Hey, mambo vipi? Uh, leo nimekuja tena kuwaletea tutorial nyingine ya kuonesha jinsi gani ya kutenganisha audio and video katika Premiere Pro. So, itakuwa fast kidogo. Hapa naingia kwenye Premiere, nafungua Premiere Pro yangu. kama nilivyosema mwanzo kama uh, kompyuta yako ina vitu vingi sana ina maana RAM yako itakuwa ni imebeba imebeba mzigo mkubwa kwa hiyo kurun kwenye cooperate system yako itakuwa kidogo iko slow kwa hiyo inabidi uweze kutafuta kitu kama external hard drive kwenye kuhifadhi kazi zako ili kupunguza mzigo ya mechanism of kupunguza mzigo wa kompyuta yako wakati inajaribu kufungua files kwa hiyo Uh, okay, Tum, nimesha fungua uh, Adobe Premiere Pro na kuja kwenye new project. Kama unakumbuka nilivyoelekeza mara kwanza hapa kwenye location unajaribu kutafuta wapi ambapo unataka uh, uh, kazi yako iwe iweze kuwa safe. Kwa mimi nasema kwenye external hard drive naenda kwenye projects. Alafu nakuja kwenye uh, tutorials. Uh, Premiere tutorials. Na Swahili tutorials, sorry, Swahili tutorials TV and then natengeneza folder ambao nitaita um, kutenganisha video na audio and then na select folder na kuja tena kazi yangu ni save vipi ni save kama nilivyo save kwa mwanzo ili niweze ku niweze kukumbuka kirahisi kutenganisha video and audio then we say okay or enter hapo unacha setting kama zilivyo kwenye sequence sequence name hapa una save tena kwa jina ambalo unachohitaji kukumbuka na hapa hapa acha ni same tenga video no 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 acha niite tenganisha video na audio enter utafunguka okay huu muonekano wa wa hii Premiere Pro kwa mara ya kwanza kama ni mtumiaji wa mara ya kwanza unaweza ukaona kwamba iko kama inakuchanganya ina kidogo. Kwa hiyo muonekano huu sio lazima uonekane kama wangu kwa sababu kuna namna ya hizi uh, tunaita Windows work, Workspace en, eneo la kufanyia kazi mara nyingi huwa zinakuwa zina, ziko tofauti. Kwa hiyo kuna uki, ukija kwenye Windows alafu unakuja kwenye Workspace hapa kama unaona huko juu Windows unakuja kwenye Workspace afu unakuja hapa unaweza kutengeneza new workspace kwa sababu una, unaweza kupanga eneo gani lile wapi preview ikae wapi timeline ikae upande gani lakini kwa sababu unaanza wewe njoo hapa nenda kaseme uh, reset uh, uh, current work, workspace itakuletea hivi hii hii ni, ni njia namna hii ni kama tunaita uh, default ni muonekano ambao kama ni ni, se, ni mara ya kwanza kufungua inaweza kukuletea muonekano huu kwa hiyo kwenye kuimport kama nilivyokukumbusha kwamba kwa shortcut unabonyeza una kwenye keyboard yako control and i kwa njia ndefu unakuja kwenye file and import hapo unatafuta video yako kwa mfano labda video yangu mimi nataka nichukue labda video hii hapa import video yangu iko hapa kama nilivyoambia kama video yako ni ndefu sana na unataka part of the video unajaribu unajaribu kuileta hapa alafu unajaribu ku unajaribu ku um, minute unajaribu kutafuta kisemu gani ambao unataka uitumie kwa mfano labda mimi nataka nitumie jamaa anavomimina maji kwenye flampe na moto unawaka kwa hiyo labda nitaanzia hapa na na naikata hapa kama unaona alafu naipeleka mpaka pale moto unapoishia then naikata mwisho ina maana sijachukua upande mwingine wote ambao siuhitaji kwa hiyo nachukua video yangu naileta hapa kwa kama unavyoiona ah, okay hapa tumepata swali tena ya uh, clip mismatch warning hii ni kwamba ulipo record video yako inawezekana umerecord kwenye 4K au umerecord kwenye file size tofauti kwa unavoleta kwenye kwenye Premiere Pro inakupa option mbili kutengenezee ikutengenezee uh, sequence setting ama ubaki nayo lakini either way hamna chochote kitakacharibika kwa hiyo mimi nitakuja kwenye change sequence settings ambayo italeta kwenye sequence ambayo ipo default hapa katika Premiere Pro ambo ipo sijaitengeneza mimi ni sema niko tayari. Kwa hiyo hii ndio kile kipande ambacho kwa nakihitaji kama mnakiona kwenye preview hapa. Kindo kipande. Sasa hii video kama mnavyoona hapa, uh, let me zoom in. Uh, 
enlarge your file. Okay, this is enlarge already. Okay, hapa kama mnavona kuna video and audio. Kama unaona hapa kuna alama ya alama ya speak up. Na hii alama ya jicho maana yake this is hii ni, ni namna kwamba unaweza kuona video yako. Ukibonyeza hii ukiweka ina maana video ita, itaonekana ukiziba ni kama ukifumba macho. Kwa hivi ni, ba, ni buttons ndogo ndogo ambazo ukiweza kuzifahamu vizuri zitakusaidia kwenye kusave time. Hapa chini kuna hii alama ya speaker ambayo inakuonyesha kwamba hiyo uh, ni audio yako. Sasa unataka kutengeneza video ambayo audio unayo wewe utaki kutumia audio ya ambayo umerekodia katika video yako kwa sababu sio video zote zinakuja zina na, na audio nzuri mara nyingi watu wana record kama wana record kwenye external audio kwa mfano kama audio ambayo na record mimi sasa hivi situmii speaker ya computer natumia I mean speak, situmii mic ya computer natumia mic ya external mic ambayo ni record ya record yangu hapo iko iko attached na mic hii ambayo naita Zoom H5 inaitwa Zoom H5 ni nzuri sana kwenye kurekodi audio nitatengeneza uh, tutorial yake kama mtu anahitaji kujua namna ya kurekodi audio nzuri ili kusika vizuri na hii ndio device yenyewe kama unaweza kuiona unaweza kidogo lakini this how it works nitajaribu kuonesha vizuri baadaye kwenye tutorial nyingine ili muweze ku, kuona namna gani inafanya kazi anyways so Ah, uh, jinsi ya kutenganisha audio na video. Ah, uh, ukiselect hapo unaona zina select zote mbili. Kwa hiyo unataka kuselect mmoja tu. Kwa hiyo njia rahisi ya ku ya ku ya ku um, ya kutenganisha audio na video. Um, una right click kwenye kwenye mouse yako na select hiyo timeline yako, hiyo uh, piece ya over video, una right click, alafu unakuja kwenye kwenye unlink. Kama unaona hapa unabonyeza hiyo timeline yako unabonyeza right click afu unakuja kwenye kwenye unlink ukija kwenye unlink maana yake umesha unlink umesha itenganisha video na audio ndio maana unaona hapa nikiselect niki na, na select vitu vile tofauti kila kitu kwa upande wake kwa hapa tayari ni video hii ni audio kwa unaweza kwa unaweza hiyo audio yako kwenye keyboard yako unabonyeza delete sasa hapo tayari ishatenganisha audio nishaitoa audio katika video hiyo ndio njia rahisi ya kutenganisha video na audio yako katika Premiere Pro. Kama kuna njia nyingine tunaweza kuupeana, tuweze kufahamishana zaidi lakini hii ndio njia rahisi ya kutenganisha audio na video yako katika Premiere Pro. Simple as you see. It. Kama kuna swali, kama kuna comments, usisite kuweka hapo chini. Nitajaribu kuweka chochote ambacho unahitaji kufahamu juu ya tutorials. Kama kuna lolote utaka kujua ndani ya Premiere Pro itakuwa rahisi kwangu kwenda kutengenezea audio yake direct. Asante kwa kutazama, karibu tena and usisahau ku subscribe, ku like na kushare kwa washikaji. Tuweze kupitisha knowledge Kiswahili kita kitawapa watu knowledge watu wengi sana watapata elimu kutumia lugha yetu sisi kwa sababu tutorial nyingi sana ziko kwenye lugha ya kigeni kwa hiyo ili kuokoa muda na kusaidia kusa, kusa wengine ambao wanahitaji kufahamu zaidi ningeshauri uweze kuwafahamisha wengine wote ambao wanahitaji kujua jinsi ya kutumia software kwenye editing videos. Asante and Sikunjema.